కృపాంజలి కార్యక్రమానికి ప్రేమ తుమ్మిన ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమానికి మరోసారి మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నాం ఇప్పటి వరకు వాక్య వినడం కోసం ఆశక్తితో ఎదురు చూస్తున్న మీకు మరోమారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పేరిట హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను నిండు వందనాలు ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం కేవలం అనాలోచితంగా ఆరంభమైన ఆరంభం కాదు వద్దనుకుని ఇష్టం లేని పరిస్థితుల నడుమ ఓ చెల్లి బలవంతం చేయడం ఆ తరువాత ఈ ఛానల్ వారు కాంటాక్ట్ అవ్వడం దేవుని వాక్యం చదువుతూ ప్రార్థనాపూర్వకంగా కనిపెట్టినప్పుడు ఆయనే మాట్లాడడం ఇక ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవడానికి కారణమైంది ఇన్ని సంవత్సరాలు దేవుని యొక్క మహాకృపను నేను చూస్తూ వచ్చాను ఆమె నన్ను అడిగినప్పుడు ఏమనుకుంటున్నావురా నువ్వు నన్ను ఎలా కడతాననుకుంటున్నావు ఎలా సాధ్యం అవుతుంది అనుకుంటున్నావు నాకు అని వాస్తవానికి మరుగ్గా ఉండాలి అని ఉద్దేశం చొప్పున నేను మొట్టమొదటి నుంచి ప్రయత్నం చేశాను ఆ ప్రయత్నంలో భాగమే మీడియాలోకి రాకుండా ఉండాలి అనేది అయితే దేవుడు ఉన్నాడు కదన్నయ్య దేవుడు కదన్నయ్య నిజంగా ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రభువే పోషించుకుంటూ వాక్యమిస్తూ నడిపిస్తూ బలపరుస్తూ ఉన్నారు ఆయనకి నేను నిండు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను వృద్ధాప్యం అనే శీర్షికను మనం అధ్యయనం చేస్తున్నాం ఈ అధ్యయనం చేస్తున్న క్రమంలో గాయపరిచే వృద్ధాప్యం అని గాయపడే వృద్ధాప్యం అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాం అయితే గాయపడే వృద్ధాప్యమైనా గాయపరిచే వృద్ధాప్యమైనా ఒక్కసారిగా మరణం వద్ద ఎడబాటే మన కనుల ముందు మనల్ని గాయపరుస్తున్న వారైనా మన చేత గాయపడుతున్న వారైనా ఒకనొక రోజు మన కనుల ముందు ఉండరు వారితో సమాధానపడే అవకాశం కూడా రాదు క్షమాపణ చెప్పుకునే అవకాశం కూడా రాకపోవచ్చు కనుక వృద్ధాప్యం అనేది సమాధాన పడ్డానికి మంచి సమయం వృద్ధాప్యం అనేది క్షమాపణ కోరడానికి మంచి తరుణం కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి తరువాత తరువాత మీరు అనుకోవద్దు తిరిగి ఇంటికి వచ్చి నాన్నకు సారీ చెప్దాం అనుకున్నటువంటి కొడుకులు చాలామంది ఉన్నారు తిరిగి వచ్చేటప్పటికీ ఆయన మనసు మీద నిర్జీవిగా ఉండిపోవడం చూసి గావుర నేర్చిన కుమారులు కుమార్తెలు ఉన్నారు నేడు అనే సమయం ఉండగానే వృద్ధాప్యంలో మీ వల్ల వారి కలిగిన గాయాల విషయంలో దయచేసి దయచేసి వారి వద్ద మీరు క్షమాపణ కోరుమని నేను హృదయపూర్వకంగా మనవి చేస్తున్నాను అంతేకాదు పడక మీద ఉన్నవారు వారి ఆలస్యాన్ని బట్టు వారి మౌనాన్ని బట్టు వారు మాట్లాడకపోవటం వలననో ఎందుకో మీరు కూడా గాయపరచుంటారు పెద్దవాళ్ళం అనుకుని మనం వారిని క్షమాపణ అడగక్కర్లేదు అని భావించొద్దండి వారు చిన్నవారైనా వారు మనకు దేవుని చేత ఇవ్వబడిన పిల్లలు మనం రేపొద్దున నిశ్చిత్వానికి వెళ్ళి దేవుని ఎదుట నిలబడాలి ఆయన కనుల్లోకి కనులు పెట్టి చూడాలి దయచేసి దయచేసి మీరు కూడా ఒక్కసారి ఆ బిడ్డను క్షమాపణ అడగండి సమాధానపడండి మర్చిపోకండి సుమ రేపు మంది కాదు తల్లి వంచి నేటి అంశాన్ని మనం అధ్యయనం చేసుకుందాం వృద్ధాప్యంలోనే మరో అంశం ఆఖరి మాటలు తల్లి వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా ప్రియ తండ్రి పరిశుద్ధుడమైన గొప్పదేవ కృప చూపించు మా నాయన దయ చూపిస్తూ ఉన్నటువంటి మా తండ్రి మరోసారి మీ ప్రియ కుమారుడు మా రక్షకుడు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పరిశుద్ధనామంలో దయగలిగిన మీ పాదాల సమీపానికి వస్తున్నాం లేఖన మీది వింటున్నవారు మీకు చెందినవారు 
మాట్లాడుతున్నవాడు మీ పాద పరిచారకుడు కేవలం ఈ సమయం యావత్తు మీ చేతనే మా కరుగ్రహించబడింది దీనికి సర్వదా నేను రుణస్తుడిని వింటున్న మా ప్రియుల అంతరంగాలను మీరు తాకండి వారి అంతరంగాలలో వినబుద్ధి పుట్టించండి విని మేలొందడానికి వారిలో మీరే మీ ఆత్మకార్యాన్ని జరిగించండి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా సమాధానపడే మంచి సమయాన్ని ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అనుగ్రహించండి కృప చూపండి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పేరిట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమేన్ అమేన్ ఈరోజు వృద్ధాప్యం మీద పడక వృద్ధాప్యంతో పడక మీద ఉన్నటువంటి అమ్మా నాన్నలు ఒకప్పుడు మీ గురించి ఏమనుకున్నారు ఎలా ఆలోచించుంటారో నేను ఒక ఉత్తరాన్ని చదివి మీకు వినిపిస్తాను నీకు బాధ్యులు నువ్వు చిన్నాడిగా ఉన్నావు అప్పుడు ఓ తండ్రి ఓ కాయిత మీద ఇలా రాసుకున్నాడు తండ్రి పిల్లల అనారోగ్యాలు వారి ఈతి బాధలు చూడవలసి రావడం మాకు ఎలా ఉంటుంది అన్నీ తెలుసు గనుక మీరేమి కంగారు పడరు మాకేం తెలియదు గనుకను వైద్యుడు ఏం చెప్తాడో అని భయపడతాం ఏముందోనని భయపడతాం విశ్వాసం లేదా అని ప్రశ్నిస్తే జవాబు లేదు లేఖనాలను గుర్తు చేసుకుని ధైర్యం తెచ్చుకున్నా ఇంకా ఏదో తరుముతున్న భయం అంతలో స్తబ్దత మళ్ళీ ఆలోచన పాలుపోనియదు దేవా కరుణించు ఇది ఓ తండ్రి తన కుమారుడు టెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు వెలుపల కూర్చుని రాసుకున్నటువంటి ఓ చిన్న మాట ఇది మీరు చిన్నవారుగా ఉండగా మీకోసం వారు పడిన తపన మీకేమైనా అయిపోతుందేమో వినకూడా నీ మాట వినవలసి వస్తుందేమో ఎంత భయపడ్డారు వాళ్ళు కానీ ఇవాళ మీరు వారి మరణం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా ఎప్పుడు చనిపోతాడా ఎప్పుడు చనిపోతుందా మాకు ఈ కష్టం తొలగిపోతుంది మాకు ఇబ్బంది పోతుంది అనుకుంటున్నారా లేదండి మీరంటారు మీకేం తెలుసండి ఆ గదిలోకి రండి ఆ గది వాతావరణం ఎంత భయానకంగా ఉంటుందో చూడండి ఎన్నిసార్లు తుడవండి ఎన్నిసార్లు కడగండి బంధువులు ఎవరొచ్చినా తిరిగి ఆ గదిలోకి వెళితే అసలు మేము క్లీన్ చేయలేదు అన్నట్టుగానే అంత దుర్వాసనతో గది ఉంటుంది అని మీరు కంప్లైంట్ చేస్తారు కాదని నేను కానీ అండి ఒక మాట చెప్తాను ఒకప్పుడు మీకు అన్నీ చేసింది ఎవరు మీకు మీరే చేసుకోగలిగారా పుట్టిన నాటి నుండి మీ అంతటి మీరు చేసుకునే వయసు వచ్చేటంత వరకు మీకు చేసింది ఎవరండి వాళ్ళు కాదా అదే వాళ్ళు అనుకుని అసహించుకుని ఉంటే మనం ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళం దయచేసి దయచేసి ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి మంచి మనసు తెచ్చుకోండి ఏ తండ్రి తన బిడ్డ బాధపడుతూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకోలేడు ఇప్పుడు మీరు కూడా మీ పిల్లలకు బాధ కలుగుతుంటే తట్టుకోలేరు మీరు విలువెళ్ళాడిపోతారు అదే తండ్రి విలువెళ్ళాడుతున్నప్పుడు అంత బాధ ఎందుకు అనిపించదు ఊహించండి ఒకసారి అంత నొప్పి ఎందుకు రాదు పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు ఎప్పటికైనా రాలిపోతారు రైటే కానీ మీ పిల్లలు రేపటి దినాన్న నిన్ను గురించి కూడా అలాగే ఆలోచిస్తారు కదా తేడా ఉంది ఆలోచించేయండి ఒకసారి కాబట్టి వృద్ధులైన వారిని చిన్న చూపు చూడకండి అందుకనే లేఖనలో అంటాడు వృద్ధులని వారిని గౌరవించి అంటాడు కదండి తలనేరిసిన వారిని గౌరవించి వారి ఎదుట లేచి నిలబడి అని రాసిపెట్టాడు లేఖనంలో వాస్తవానికి నేను ఆఖరి మాటలు చెప్పాలని అనుకుంటూ ఈ ఉపోద్ఘాతాన్ని ఇలా ప్రారంభించాను కానీ ఒక క్షణం నిదానించి ఆలోచిస్తే 
వారు ఎలాంటి ఆఖరి మాటలు చెప్తారు ఏం చెప్తారు నిదానించి మీరు ఆలోచించి వారితో సఖ్యతపడి వారితో మంచిగా సమాధానపడి మరలా తిరిగి ఆ సత్సంబంధం ఏర్పడిన తరువాత వారు మీతో మాట్లాడే తీరు మీ ఊహకు అందదు ఊహకందదు ఆ వైరం అలా మిగిలిపోయేటట్టు ఆ మౌనం శాశ్వతమైపోయేటట్టు ఎప్పుడూ దయచేసి చేసుకోకండి నేను తల వంచి మీకు నమస్కారం చేసి చెప్తున్నాను వాస్తవానికి సొలోమోను దావిదు అంతకు మునుపు మాట్లాడుకున్నట్టు ఎక్కడ పెద్దగా దాఖలా లేదు దావిదు మనసు అభిషాలో మీద ఉంది దావిదు మనసు ఆదోనియ మీద ఉంది కానీ సులోమోన్తో అంతగా ఆయన సన్నిహితంగా ఉన్నట్టు అనిపించదు ఆఖరి సమయం వచ్చినప్పుడు ప్రవక్త వచ్చి బెచ్చబాను తీసుకుని వచ్చి మాట్లాడించినప్పుడు సులోమోన్ను తీసుకుని రమ్మంటాడు సులోమోన్కు అభిషేకం చేయించమంటాడు అభిషేకం అంతా అయిపోయిన తర్వాత తనని పిలిచి తనతో ఎలా మాట్లాడాడు ఏమని మాట్లాడాడో నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి దయచేసి ఎంతోమంది పిల్లలున్న తండ్రి దావిదు ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు అంతమంది పిల్లలతో సమయం గడపడం అనేది అసాధ్యం ఒకరిద్దరు కాదు కదా అయినా ఎవరు ఇప్పుడు బాధ్యత కలిగి ఉన్నారో ఆ వ్యక్తిని తన వద్దకు పిలిచి మాట్లాడుతూ ఏమంటున్నాడో నేను మీకు దినవృత్తాంతాలు మొదటి గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవయో వచనాన్ని చదువుతున్నాను మనసు పెట్టి వినండి మరియు దావిదు తన కుమారుడైన సులోమోనుతో చెప్పిన దిన ఏమనగా నీవు బలము పొంది ధైర్యము తెచ్చుకొని ఈ పని పూనుకొనుమో భయపడకుండమో వెరవకుండమో నా దేవుడైన యహోవా నీతో కూడా ఉండును యహోవా మందిరపు సేవను గూర్చిన పని అంతయు నీవు ముగించు వరకు ఆయన నిన్ను ఎంత మాత్రమును విడువక ఉండును ఏం మాట్లాడండి ఏం మాట్లాడండి దేవుడు నిన్ను విడవడు అని చెప్పడం ఎంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చేమాట అంతేకాదు మరో మాట కూడా అన్నాడు ఇరవై ఒకటో వచ్చినాళ్ళు దేవిన మందిర సేవ అంతటినీ యాజకులను లేవీలను వంతుల ప్రకారము ఏర్పాటేరి నీ ఆజ్ఞకు బద్దులై ఉండి ఈ పని అంతటినీ నెరవేర్చుటకై ఆయా పనులు ఎందు ప్రవీణులైన వారును మనఃపూర్వకముగా పనిచేయవారును అధిపతులను జనులందరూ నీకు సహాయులవుదురు దేవుడు విడిచిపెట్టడు ప్రజలు ప్రవీణులు నీకు సహాయులవుతారు ఇది సులోమనుతో చెప్తున్న మాట దేవుని పని నిమిత్తం ఈ మాట చెప్పిన దావిదు అటు తరువాత ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో సర్వ సమాజంతో ప్రసంగం చేస్తాడు నిజంగా ఇది ఆశ్చర్యం ఇది ఆశ్చర్యం దేవుని పని విషయంలో పడక మీద నుండి లేవలేనివాడు ఇక ఆకరు అనుకున్నవాడు వెట్ట కలగడం అసాధ్యం అనుకుని ఎన్నో కప్పినప్పటికీ సలి ఆగని పరిస్థితి మధ్య ఓ ప్రత్యేకమైన ఏర్పాటు చేసిన కుదరనటువంటి ఆ పరిస్థితుల నడుమ రాజ్య పరిపాలన గురించిన సందర్భాన్ని దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడం కోసం బలం తెచ్చుకున్నటువంటి వృద్ధాప్యం దావిది అతడు సర్వ సమాజంతో ఇలాగ సెలవిచ్చాడట అంటే బలం తెచ్చుకుని లేచి నిలబడ్డాడు ఇక్కడ ఒకప్పుడు మన పిల్లల కోసం వారికి ఏమైనా అయిపోతుందేమోనని వెలువెల్లాడిపోయాను చూసారా మరలా వాళ్ళు ఇవాళ బాధ పెట్టిన రేపు మనం మరణించిన తరువాత గావురని అడవక మానరు వాళ్ళు గుర్తు చేసుకుని తలుచుకుని తలుచుకుని దుఃఖపడకుండా ఉండరు వాళ్ళు 
ఆ కిటికీలో నుంచి ఆ సమాధుల తోటవైపు చూస్తూ నీ సమాధిని అలా చూస్తూ కళ్ళ వెంట దారులుగా కన్నీరు కార్చుకుండా ఉండలేరు అంతరంగంలో ఉన్న ప్రేమను ఎవరు తీసేస్తారండి బాహ్యంగా గాయపడినప్పుడు అంతరంగికంగా గాయపడినప్పుడు తొందరపడి మాట్లాడితే మాట్లాడు ఉండొచ్చేమో కానీ ఈ రోజున పడక మీద ఉన్న మీరు వారిని బలపరచ బద్దులై ఉన్నారని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒకప్పుడు మీ రాసిన ఉత్తరమే కదా ఇది మీ పిల్లలు లోపల ఉన్నప్పుడు వైద్య పరీక్షలు జరుగుతున్నప్పుడు ఏమని రిపోర్ట్ వస్తుందో ఎక్కడ ఏ ఏ పార్ట్ దెబ్బతిందని రిపోర్ట్ వస్తుందో విలవిలాడిపోయి ఉంటారు కదా అవునుగా కానీ అండి ఇప్పుడు అదే పడక మీద మీరున్నారు వాళ్ళు మీతో మీ ప్రక్కనే నిలబడి ఉన్నారు వారి వల్ల మీకు గాయాలై ఉండొచ్చు మీ వల్ల వారికి గాయాలై ఉండొచ్చు వారికి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీరు ఏం చెబుదామనుకుంటున్నారు మీరు ఒకసారి నిదానించి ఆలోచించరా హృదయపూర్వకంగా మనసు పెట్టి మీరు మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా ఆ పిల్లల అంతరంగాలు ఎంతగా ఆదరించబడతాయో ఎంత ఓదార్పు పొందుతాయో ప్రస్తుతానికి మీకు అర్థం కాదు ఒక క్షణం నేను మీతో ఈ మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదేమిటంటే దావిద్ గారు సులోమనుతో మాట్లాడిన ఈ మాటలు దేవుడే సులోమోనును తాను ఏర్పరుచుకున్నానని చెప్పిన మాటలు అవును ఇంతగా చెప్పిన ఈ మాటల్ని మనం ఏ రీతిగా అర్థం చేసుకోవాలి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ఆలోచన రకరకాలుగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ ఒక్కసారి ఆ తండ్రి మనసుని నేను మీకు చదివి వినిపిస్తాను వినండి రాజులు మొదటి గ్రంథంలో మొదటి అధ్యాయంలో పడక మీదే ఉన్నటువంటి ఆ దావిదు ఏమని చెప్తున్నాడో మీకు తెలుసా అండి ముప్పై నాలుగో వచనంలో రాజైన సులోమోను చిరంజీవి ఎగుగాక ఎగునుగాక అని ప్రకటన చేయవలను తాను మరణిస్తున్న తన కొడుకు చిరంజీవి కావాలని ఏ తండ్రి అయినా కోరుకుంటాడు చిరకాలం జీవించాలని కోరుకుంటాడు తన కుమారుడు దీర్ఘాయుష్మంతుడు కావాలని కోరుకుంటాడు కదు మరి అలాంటి మనసు ఉన్నటువంటి తల్లి తండ్రి కారా మీరు ఇవాళ వాళ్ళ మీద కష్టం వచ్చి మీరు పడక మీదనే ఉండి వారిని శాపనార్థాలు పెడతారా వారిని గురించి చెడు మాట్లాడతారా వచ్చిన వారితో ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి ప్లీజ్ మీరు ఒకసారి పునరాలోచన చేయండి ఏం చెప్పాలి వారితో వారు ఏం కావాలని కోరుకోవాలి మనం వారి భవిష్యత్తు ఎలా ఉండాలని మనం ఆలోచించాలి హృదయపూర్వకంగా మనఃపూర్వకంగా నేను మీకు మనవి చేస్తున్న సంగతి ఏమిటంటే వారిని మీరు అనుకుని కనలేదండి దేవుడిచ్చాడు వారి కోసం బాల్యంలో మీరు ఎంత తపన పడ్డారో వారి కొరకు మీరు ఎంత ప్రార్థన చేశారో వారు బాగుండాలని వారికి మంచి భవిష్యత్తు రావాలని వారికున్న చెడ్డ స్నేహాలు పోవాలని వారు ప్రభువుని నమ్ముకోవాలని ఎంతగా ప్రార్థించుంటారు ఓ సంఘ పెద్దగా ఓ సేవకునిగా ఓ సువార్థికునిగా ఓ పరిచారకునిగా ప్రార్థన చేశారు ఆ ప్రార్థన ప్రభు విన్నాడు నేడు తినాన్న పడక మీద ఉన్నాం ఉన్నారు ఆ పిల్లలు మీ దగ్గరే ఉన్నారు వారి కోసం మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు వారి భవిష్యత్తు ఎలా ఉండాలని మీరు ఆలోచిస్తున్నారు ఒక్కమారు ఆలోచించండి ఆలోచించ మాట చెప్పండి వారి ప్రభువుని నమ్ముకున్న వారేగా 
ఒక్కసారి వీరేం చేస్తున్నారో వీరు ఎరగరు వీరిని క్షమించని ప్రభువు చెప్పి సమస్త మానవాళిని క్షమించడానికి క్షమాపణ సిద్ధపరిచి తన రక్తాన్ని చిందించి మరణించి మూడవ దినాన్ని తిరిగి లేచిన అదే మనసు కలిగిన వారై వారిని క్షమించి వారు దీర్ఘాయుష్యవంతులు కావాలని ప్రార్థించండి కోరుకోండి వారికి దేవుని గురించి ధైర్యవచనాలు చెప్పండి దేవుడు మీకు తోడైనగాక ఆమె ప్రేమగల మా ప్రీ తండ్రి పరిశుద్ధుడైన మా గొప్పదేవ కొద్ది మాటలు చెప్పడానికి సహాయపడ్డారు ఎంతైనా నమ్మదగిన వారు మీరు మీ కృపకు మీ కాపుదలకు మీ దయా సంరక్షణలకు వింటున్న మా ప్రియులందరినీ అప్పగించుకుంటూ వారికి ఆదరణివ్వండి నెమ్మదినివ్వండి ధైర్యపరచండి అలా మాట్లాడే మనసు ఇవ్వండి మీ కృపకు అప్పగించుకుంటూ వారు శరీరానుసారులుగా కనుమోయకుండా ఆత్మానుసారులుగా నీ పాదాల సమీపానికి వచ్చే కృపనిమ్మని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పేరిట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమేన్ ప్రవచితమైతే వచ్చేవారం కలుసుకుందాం అద్భుతమైన పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అందులో అంత్యోక్ మినిస్ట్రీస్ నుంచి ప్రచురితమైన మీ ఆత్మీయ క్షేమానికి మేలు కలుగు చేసే పుస్తకాలు మీ ఆత్మలను దేవుని కొరకై ఉద్యోగం చేసే పుస్తకాలు ప్రభువులాగా జీవించడానికి ప్రేరేపించే పుస్తకాలను దైవాత్మ సహాయంతో రాయటం జరిగింది పిల్లల కొరకై చిత్రీకరించబడిన ఐదు డివిడీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రతి డివిడి పిల్లలను దేవుని కొరకు ఎంతగానో విశ్వాసాన్ని పెంపొందింపజేసేవిగాను ఆసక్తిని కలిగించేవిగాను ఆత్మలో ప్రభువుని హత్తుకునేట్టు చేసేవిగాను ఉన్నాయి ఈ మధ్యన వెలువడినటువంటి ఆ డివిడి సాధనం అది మీ పిల్లలకు ఎంతైనా మేలు చేస్తుంది ఆ పాటలను మీరు చూస్తున్నారు వాటన్నిటినీ మీరు పొంది ఆత్మీయంగా మేలు పొందాలని ఒక దైవ సేవకునిగా మీకు మనం చేస్తున్నాను ఆరవ పిల్లల డివిడి సమయం అందుబాటులో ఉంది ఐదు చూసిన వారు ఆరోది కూడా మీ పిల్లలకు చూపించి మీరు చూచి అంతరంగంలో దేవుని స్థుతిస్తారని నమ్ముతున్నాను తప్పకుండా ఈ డివిడిని తీసుకోండి రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం తెలుగు బిబిఎస్ డివిడి దాహం పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం పది పాటలతో దృశ్యరూపకంగా దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది తప్పనిసరిగా ఈ డివిడి తీసుకోండి పిల్లలకు వీటిని పరిచయం చేయండి ఈ పాటలు మీ పిల్లలకు నేర్పండి మీ సడే స్కూల్లో ఈ పాటలు నేర్పడం మర్చిపోకండి నూతనంగా వచ్చిన పిల్లల డివిడి ఐక్యత అనే టైటిల్ పెడదామనుకున్నాం కానీ కలిసి ఉందాం అనేటువంటి టైటిల్ని పెట్టడం జరిగింది కలిసి ఉందా అది పిల్లలకు ఎంతో ప్రయోజనకరమైన డివిడి దానిని మీరు పొంది మీ పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమాన్ని ఖచ్చితంగా చూస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ఆ డివిడిని మీరు సంప్రదించి పొందవచ్చు సాధు సాల్మన్ గారి జీవితం ఆయన గోదావరి నది దగ్గర ఒక ఆశ్రమాన్ని స్థాపించి అనేక మందిని ప్రభువులోకి నడిపినవారు అనేక మంది జీవితాలను ఆయన ప్రోత్సహించినవారు ఎంతో ప్రోత్సాహకరమైన ఈ జీవితాన్ని చదివి మీరు తప్పకుండా ఆత్మీయమైన మేలు పొందుతారు ఎంతో దిద్దుబాటు ఈ పుస్తకం మూలకంగా జరుగుతుంది తప్పకుండా చదవండి గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఇది ముప్పై ఒకటవ సంవత్సరం క్రీస్తు సువార్త పత్రిక అనేక మంది ఆత్మీయ ఆకలిని తెలుస్తున్నటువంటి మాస పత్రిక 
ఈ పత్రికను మీరు పొంది మీ ఆత్మీయ జీవితాలకు మేలు కలిగి చేసుకుంటారని హృదయపూర్వకంగా మీకు సిఫార్సు చేస్తున్నాను గత రెండు సంవత్సరాలుగా పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం సచిత్ర ద్విమాస పత్రిక నెలవంక వెలువడుతోంది అనేక మంది పిల్లలు ఆత్మీయంగా మేము మేలు పొందామని వారి ఉత్తరాల ద్వారాను వ్యక్తిగతంగా కలుసుకున్నప్పుడు సాక్షి చెబుతున్నారు మీరు కూడా మీ పిల్లల కోసం నెలవంక పత్రికను మీరు పొందొచ్చు అందుకొరకై ఈ క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి ఫోన్ నెంబర్ని మీరు సంప్రదించండి మీరు 